السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم قادر نير آيا ساداتك علماءك عمراءك مؤمنينغل مؤمناتك يواك ودياتك سوحتك الله عند مهتايا أنقرهم قندر ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രചോദനം നൽകാനും പഠിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങുന്ന യുവ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അനുഗ്രഹം ആശംസിക്കാനും മഹാനായ സൂര്യപൈൽ സ്ഥാതവറുകളെ അനുസ്മരിക്കാനും അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സദസ്സാണ് നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് അലഹമില്ല അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസും നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആഹൃത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന അമലായി നമ്മൾ ഇന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ധാരാളം ആളുകളുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ എല്ലാം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സദസ്സാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല ജാമ്യയുടെ സമ്മേളനം കാസർകോട് ഈ വരുന്ന ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് തീയതികളിൽ നടക്കുന്നു അതിന്റെ പ്രചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിന്റെ ഒരു തലമുതൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുമ്പോൽ അറ്റക്കോയത്തങ്ങളവറുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയൊരു വാഹന വ്യൂഹം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് അവർ വൈകുന്നേരം എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്റെ നാടായ നാദാപുരത്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾ 
വരുമ്പോ നിർബന്ധമായും അവിടെ പങ്കെടുക്കണം എന്ന് എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ ഉണ്ട് അതിന്റെ ശേഷമാണ് മലപ്പുറത്ത് ഒരു വലിയ സമ്മേളനം ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് മിനിഞ്ഞാന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഇന്ന് നടക്കുന്നു അതിലും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷെ അതിനേക്കാളെല്ലാം വലുതാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുക എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൽപ്പന എന്താണ് നിങ്ങൾ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ പാലിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം എന്താണ് കരാറുകൾ അതുപോലെ വാക്കുകൾ അത് ലംഘിക്കാൻ പാടില്ല വാക്ക് ലംഘിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് അഷറഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അത് മുനാഫിത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പരിപാടി വിനീതനായ എന്നോട് ചോദിച്ച് ദിവസം നിശ്ചയിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ദിവസം എന്നോട് ചോദിച്ച് വരുമെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ടായിരുന്നാലും പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കൽ നിർബന്ധമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് വളരെ നിർബന്ധമുള്ള രണ്ട് പരിപാടിയിലും പങ്കെടുക്കാതെ ഞാൻ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഞാൻ ഇത് ആമുഖമായി പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത് യുവ പണ്ഡിതന്മാരാണ് അവര് ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട ഒരു സ്വഭാവമാണ് വാക്ക് പാലിക്കുക എന്നത് ധാരാളം പ്രസംഗകർ ധാരാളം പ്രവർത്തകർ ധാരാളം ലോകത്ത് ഉണ്ടാകും ഉണ്ടാകണം പക്ഷെ പലരും ഏറ്റ പരിപാടിക്ക് പോകാതെ മുങ്ങിക്കളയുന്ന സ്വഭാവം കാണാറുണ്ട് അത് ശരിയായ നടപടി അല്ല വാക്ക് പാലിക്കണം എന്നാൽ ഇതിനേക്കാളെല്ലാം എനിക്ക് വേദനയുണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഭവമുണ്ട് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്തതിൽ വേദന മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കൊട്ടപ്പുറം എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു വലിയ വാദപ്രതിവാദം നടക്കും ഏകദേശം മുപ്പത്തിയഞ്ച് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഇപ്പോൾ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ യുവ പണ്ഡിതന്മാരൊന്നും അന്ന് ജനിച്ചിട്ടുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല മുപ്പത്തിയഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു വലിയ വാദപ്രതിവാദം അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താൻ ഉലമ ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം മുസ്താഹു ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും തൗഫീക്കും ഏറ്റി കൊടുക്കണം വേറെയും പല പണ്ഡിതന്മാരും അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു പുത്തൻവാദികളുമായുള്ള പരസ്യമായ സംവാദമാണ് ഞാൻ എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ പഠിക്കുന്ന ചെറിയ കത്തർന്നു തോന്നുന്ന കാലത്തെ അതിനെയും മുമ്പ് തന്നെ സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിനോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹവും എതിരാളികളോട് വല്ലാത്ത എതിർപ്പും എന്റെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹു തല തന്നിട്ടുണ്ട് മദ്രസ പഠിക്കുന്ന കാലത്തെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ സംവാദം കേൾക്കണം എന്ന് വലിയ ആഗ്രഹം എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഇന്നത്തെ പോലെ ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ കേൾക്കാനും ലൈവ് ആയിട്ട് കേൾക്കാനുള്ള സൗകര്യമൊന്നും വന്നില്ല ഞാൻ അതിന് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ ഞാൻ പോയില്ല പോകാതിരിക്കാൻ കാരണം കുറ്റിയാടിക്കടുത്ത് ചങ്ങരംകുളം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ നാല് ദിവസത്തെ വയത് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ജലാലിനി പോകുന്ന കാലാണ് നാല് ദിവസത്തെ വയത് പറയാൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവരോട് വാക്ക് ലംഘിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയില്ല ഒരാൾക്ക് ബസ്സിന്റെ പൈസ കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് കേസറ്റും ടൈപ്പർ കാർഡും വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കേസറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞയച്ചു ഞാനിത് പറഞ്ഞത് എന്റെ എല്ലാ മുതലിമീങ്ങളും എല്ലാ യുവ പണ്ഡിതന്മാരും ഇത് ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ വാക്ക് പാലിക്കണം അത് നിർബന്ധമാണ് 
ഞാൻ ആദ്യമായി മഹാനായ സുൽത്താനുൽ അലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ ദർസിൽ പങ്കെടുത്തു ആ ദർസിൽ സഹീഹുൽ ബുഖാരി ഓദി കൊടുക്കുകയാണ് ഉസ്താദ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചു ഞാൻ ആ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട വിദ്യാർത്ഥി അല്ല ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ക്ലാസ് കണ്ടപ്പോൾ അതിൽ കൂടിയതാണ് ഞാനൊരു സംശയം ചോദിച്ചു ചോദിച്ച സംശയം വാക്ക് പാലിക്കാതിരിക്കുന്നത് കറാഹത്താണ് എന്ന് ചില ഫിത്തഹിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണുന്നു അതേസമയത്ത് വാക്ക് പാലിക്കാതിരുന്നാൽ അത് എ ക്ലാസ് മുനാഫിക്കന്റെ ലക്ഷണമാണ് എന്ന് ഹരീഫിലും കാണുന്നു ഇത് തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് യോജിക്കുക എന്നാണ് കാരണം മുനാഫിക്കന്റെ ലക്ഷണം ആയ വലിയ ഒരു തെറ്റെങ്ങനെ കറാഹത്താകുക അതെന്തായാലും പച്ച ഹറാമാകണ്ടേ എന്നാണ് എന്റെ സംശയം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകേണ്ട പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ സഹസിൽ ധാരാളം മുത്തായിലിമീങ്ങളുണ്ട് അവരോടൊക്കെ ഞാൻ പറയാണ് നല്ല ഒരു ഗുണമാണ് നമുക്ക് അറിവുള്ളവരെ കൺ കിട്ടിയാൽ സംശയം ചോദിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എവിടെയും എപ്പോഴും ഉല്ലൂക്കര ജമാത്ത് പള്ളിയിൽ ഓതി പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ സേഹുന കാന്തപുരം ഉസ്താദിനെ ഒരു പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി വിളിക്കാൻ മർക്കസിലേക്ക് പോയി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പോയ ആളാണ് ഞാൻ ചെറുതാണ് അന്ന് ചെറിയ ദിനേശ് പിടി പോലെയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലാണ് ഞാൻ ഉസ്താദിനെയും കൂട്ടി വരികയാണ് ഉസ്താദവറുകൾ മർക്കസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നടന്ന് കാരന്തൂറിൽ വന്ന് ബസ്സിന് കാത്ത് ഉസ്താദ് ബസ്സിൽ കയറി ഞാനും കയറി അവിടുന്ന് കോഴിക്കോട്ട് വന്നിറങ്ങി കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് പിന്നെ ഓട്ടോറിക്ഷ കൂട്ടി ഓട്ടോറിക്ഷ കയറി എന്നിട്ട് വേറെ ഒരു വലിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് ആ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പോയി അവിടുന്ന് മാഹിയിലേക്ക് കണ്ണൂരിലേക്ക് പോകുന്ന കോപ്പർ തീവ് ബസ് കയറി മാഹിയിൽ വന്ന് ഇറങ്ങി ഉസ്താദ് തന്നെ ഇറങ്ങിപ്പോയി ഒരു ടാക്സി കൂട്ടി ആ ടാക്സിയിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടാൾ കൂടി പുല്ലൂക്കരയിലേക്ക് പോയി അപ്പോ ഒരു ടാക്സി വിളിക്കാൻ മാത്രം എനിക്ക് അന്ന് വേണ്ട പോലെ പ്രായമായിട്ടില്ല ഞാൻ വളരെ ചെറുതാണ് ഞാൻ ഉസ്താദ് തന്നെ എല്ലാം ചെയ്തു പക്ഷെ ബസ്സിൽ അടുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ സംശയം ചോദിച്ചു അന്ന് ചോദിച്ച സംശയമാണ് മരിച്ചവർ കേൾക്കൂല എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ള പറയും നിന്നെ കലാത്ത മരിച്ചവരെ കേൾപ്പിക്കൂല എന്ന് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു തല പറയും നമ്മൾ മരിച്ചവർ കേൾക്കൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതെങ്ങനെ രണ്ടും കൂടി യോജിക്കുക ഇതുപോലെ സഹിഹായ ഹരീഫിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ചെരുപ്പിന്റെ വാറിന്റെ ശബ്ദം പോലും മരിച്ച ആൾ കേൾക്കുമെന്ന് ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹരീഫിൽ കാണുന്നു അതുപോലെ ധാരാളം ഹരീഫുകളിൽ മരിച്ചവർ കേട്ടതും അതുപോലെ കേൾക്കുമെന്നതും കാണുന്നു ഖുർആാനിലാണെങ്കിലോ മരിച്ചവർ കേൾപ്പിക്കൂല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതെങ്ങനെ തമ്മിൽ യോജിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ആ ബസിന്റെ സീറ്റിൽ നിന്നിട്ട് ഉസ്താദ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു മരിച്ചവർ കേൾക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നീ ഉദ്ദേശിച്ച കേൾവി അല്ല കേൾവി എന്ന മലയാള പദത്തിന് രണ്ട് അർത്ഥം ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ അറബിയിലും സമാ എന്ന വാക്കിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അർത്ഥം ഉണ്ട് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ മകനോട് എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും അവൻ കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ കാതിന് കുഴപ്പമുള്ളത് കൊണ്ട് ഇ എൻ ഡി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന് കാണിക്കണം എന്നല്ല ഡോക്ടർ കാണിക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പറയും പോലെ കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ സമയം അള്ളാഹു ലിമൻ ഹമിദ എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹു താല അവനെ സ്തുതിച്ചവരെ കേൾക്കട്ടെ എന്നാണ് അള്ളാഹു കേൾവിക്കുറവുണ്ടായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാ എന്നാലില്ല അങ്ങനല്ലോ പിന്നെ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്നാ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചവരുടെ സ്തുതി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അതിനാണ് സമി ആ കേൾക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ സമി ആ എന്ന വാക്ക് ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഖുർആാനിലും ഹരീഫിലും മറ്റ് സംസാരങ്ങളിലും സ്വീകരിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ തബാർക്ക സുഹൃത്തിൽ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവരായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നരകത്ത് കടക്കൂലായിരുന്നു എന്ന് മുഷരിക്കുങ്ങൾ അവിശ്വാസികൾ നരകത്തെന്ന് പറയും എന്നാൽ അവരെ കാതിന് കേൾവില്ലായിരുന്നു എന്നല്ല സ്വീകരിക്കുന്നവരായില്ല സത്യത്തിലേക്ക് നിമിസല്ലാഹിരങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരായില്ല അതാണ് കേൾക്കുന്നവരായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം 
അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മരിച്ചവരെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് ക്ഷണം സ്വീകരിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെയാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് സ്വീകരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പക്ഷേ ഈ മരിച്ചവർ എന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം മനസ്സ് ചത്തുപോയ ആളുകളാണ് മനസ്സ് മരിച്ചുപോയവർ അഥവാ ഒന്നും ഗ്രഹിക്കാത്ത ലഹും ഒന്നും ഗ്രഹിക്കാത്ത മനസ്സ് നിർജ്ജീവമായി പോയ ആളുകൾ ആ ആളുകളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് സ്വീകരിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ഏതുപോലെ മരിച്ചു പോയ ആളുകളെ ആരും ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിച്ച് സ്വീകരിപ്പിക്കലില്ലല്ലോ ഇതാണ് ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം അതേ സമയത്ത് കേൾക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേൾവി കൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അറിവാണ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അറിവാണ് തൊട്ടാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അറിവാണ് ഈ അറിവ് കേൾവി ആ കേൾവി മരിച്ചവർ കേൾക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ചെരുപ്പ് ശബ്ദം പോലും മരിച്ചവർ കേൾക്കുമെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഖബറിന്റെ സമീപത്ത് ഒരൊട്ടകത്തെ അറുത്ത് ദാനം ചെയ്യുന്ന നുറുക്കി ദാനം ചെയ്യുന്ന സമയം എന്നെ മറമാടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്റെ ഖബറിന്റെ സമീപത്ത് നിൽക്കണം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നിന്നാൽ തന്നെ എനിക്ക് സഭിക്കും നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്നാൽ തന്നെ എനിക്ക് ഖബറിൽ ആനന്ദം ലഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് അവർ അറിയുന്നു അവർ അവർക്ക് അനുഭവിക്കുന്നു അടുത്ത് ചെന്നാൽ അവർ അനുഭവിക്കുന്നു അവിടെ ഇന്ന ആള് വന്നു എന്ന് അവർ അറിയുന്നു പിന്നെ അവർക്ക് അടുത്ത് നിന്നാൽ തന്നെ ഫലം കിട്ടുമെങ്കിൽ പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് തസ്ബീത്ത് ചോദിക്കുകയും കൂടി ചെയ്താലോ നബിസാഹു അലിഹങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ മയ്യത്തിന് മലക്കുകളുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന നടത്തണം അതാണ് തസ്ബീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച വകയിൽ വലിയ നന്മ ആ കബറിലുള്ളവർക്ക് ലഭിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം നമ്മൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലോ അതാണല്ലോ തെൽക്കീൻ അപ്പൊ പിന്നെ പറയണോ സമീപത്ത് നിന്നാ തന്നെ വലിയ ഫലം കിട്ടുമെങ്കിൽ പിന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആ ഫലം കിട്ടുമെന്ന് പറയേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇബിനുൽ ഖൈമുൽ ജോസി അടക്കം പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാം മഹാന്മാരായ സഹാബത്തിന്റെ കാലം മുതലേ പതിവുണ്ട് കബറിൽ കിടക്കുന്നവർക്ക് അത് മയ്യത്ത് കേൾക്കും എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അകയാൽ മയ്യത്ത് മരിച്ചതിന് ശേഷം കേൾക്കുമെന്നതിന് വേറെയും ഒരുപാട് തെളിവുകൾ ഉണ്ട് അതൊരിക്കലും ആയത്തിന്റെ വിരുദ്ധമല്ല എന്ന് ആ ബസിന്റെ സീറ്റിലിരുന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർകൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു എന്തിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ സദസ്സിലുള്ള മുത്തലിമീങ്ങൾ അവരെന്ത് വേണം അവര് ഒരു പണ്ഡിതനെ കണ്ടാൽ ആ പണ്ഡിതനോട് ചോദിച്ചു പഠിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം പഠിക്കൽ തീരലില്ല പഠിക്കൽ അവസാനിക്കലില്ല മറിച്ച് എന്നും മനുഷ്യൻ പഠിക്കണം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ലോകത്ത് നടന്നതും നടക്കുന്നതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റിക്കാർഡാക്കപ്പെട്ടതാണല്ലോ ലൗഹുൽ മെഹ്ഫൂദ് ആ ലൗഹുൽ മെഹ്ഫൂദിലുള്ള അറിവ് നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലം നിങ്ങളുടെ അറിവിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് എത്രയോ അറിവുകൾ അതിന്റെ പുറമെയും നബിതങ്ങൾ കൊണ്ട് അത്രയും അറിവ് അള്ളാഹുബാനഹുല പറഞ്ഞില്ലേ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങേക്ക് അറിയാത്തത് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അത് മുഴുവനും അള്ളാഹു തങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നബിയേ അങ്ങേക്ക് അള്ളാഹു തേല തന്ന ബഹുമാനവും ഔദാര്യവും അത് വളരെ മഹത്തരമാണ് നബിയേ അങ്ങനെയൊക്കെ അറിവ് കൊടുത്ത നബി സല്ലാഹു അലൈവസ് തങ്ങളോടും 
നിർദ്ദേശമെന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹു വലിയ ബഹുമാനം പറഞ്ഞ നബിതങ്ങളോട് എനിക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണമെന്ന് അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണേ നബിയെ ഒരിക്കലും ഇൽമ് പഠിച്ചു തികഞ്ഞു എന്നൊരു ധാരണ പാടില്ല പഠിച്ച് പാസ്സായി ഞാൻ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞു എന്ന ഒരു ധാരണ പാടില്ല മറിച്ച് മരണം വരെ പഠനം തന്നെ ആയിരിക്കണം പഠിക്കലിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാൻ ഒരു മിനിറ്റും ഒരു മുതലിബിനും ഒഴിവില്ല എപ്പോഴും പഠിച്ചു ഇരിക്കണം പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തീർക്കാൻ കഴിയില്ല അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല കിട്ടുന്ന സമയങ്ങളൊക്കെയും കിതാബ് മുതാല ചെയ്യണം വായിക്കാതെ പഠിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഖുർആൻ ആദ്യമായി ഇറക്കിയത് വായിക്കണം ഓതണം പഠിക്കണം പടച്ചവന്റെ പേര് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് പറക്കത്തെടുത്ത് പഠിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായമില്ലാതെ ഇൽമ് ലഭിക്കൂല അവനാണല്ലോ എല്ലാ ഇൽമും തരുന്നവൻ ആ ഇൽമ് അള്ളാഹു തേല പഠിക്കുന്നത് മുഖേന തരുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ തരുന്ന ഇൽമുണ്ട് അതാണല്ലോ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു തല നിങ്ങൾ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചതൊക്കെ എടുക്കണേ അള്ളാഹു വിരോധിച്ചത് ഒഴിക്കണേ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ താഴ്മയോടെ മനസ്സ് ശുദ്ധിയാക്കി ജീവിക്കണേ അഹങ്കാരമില്ലാതെ ഞാനൊരു വലിയവനാണെന്നോ വിവരമുള്ളവനാണെന്നോ ഞാനൊരു ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവനാണെന്നോ പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടവനാണെന്നോ ഇങ്ങനെയുള്ള അഹങ്കാരത്തിന്റെ ചിന്തകളൊന്നുമില്ലാതെ ആരോടും അസൂയയില്ലാതെ ആരോടും വൈരാഗ്യമില്ലാതെ ആരോടും വിദ്വേഷമില്ലാതെ നല്ല തെളിഞ്ഞ മനസ്സോടുകൂടി അതാണല്ലോ തക്വയുടെ ഉറവിടം ഇവിടെയാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഏത് നല്ല കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ബാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം കരുതുക വേറെ ജനങ്ങളുടെ അടുക്കൽ സ്ഥാനം ലഭിക്കലോ കൈപിടിച്ചു ചുംബിക്കലോ വരുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആദരവ് ലഭിക്കലോ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം കരുതി അതാ സാലിഹിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇൽമ് പഠിക്കുക അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും തയ്യാറാകുമ്പോ പറഞ്ഞത് നബിതങ്ങളാണ് നോ പറഞ്ഞതും നബിതങ്ങളാണ് എന്തെല്ലാം നമുക്ക് പറ്റുമോ അതിനെല്ലാം അവിടുന്ന് യേസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ പറ്റാത്തതുണ്ടോ അതൊക്കെ നോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ നബിതങ്ങളുടെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് അവിടുന്ന് വിരോധിച്ചത് കൈയൊഴിച്ച് തെക്കുവയോടെ ജീവിച്ച അള്ളാഹു തല ഓഫറ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണേ തെക്കുവയോടെ ജീവിക്കണേ അള്ളാഹു തേല നിങ്ങൾക്ക് ഇൽമ് പഠിപ്പിക്കും അള്ളാഹു ഡയറക്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൽമ് തരും അതിനാണ് ലതുന്നിയായ ഇൽമ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് മഹാന്മാർ അവരെ പറ്റി വിചാരിക്കുക നമ്മളൊക്കെ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച എന്റെ അടുക്കൽ ഒരാൾ വന്നു കൊറേ ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് സിറാജ് ലുദിലേക്ക് നേർച്ച തരാൻ വേണ്ടി ഒരാളിങ്ങനെ കാത്തുനിന്ന് എല്ലാരും കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഞാൻ അവസാനം സംസാരിക്കാൻ അറിയാം അവർ ചോദിച്ചാൽ എന്തോ കാര്യമായിട്ട് പറയാണ്ടാവും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ അങ്ങോട്ട് പോയിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളി ഞാൻ അവയായിട്ട് വളരെ അടുത്ത ആളാണ് 
ഞാൻ അള്ളാഹുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത ആളാണ് അവനൊക്കെ എന്താ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞോളി അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അള്ളയായിട്ട് വളരെ അടുത്ത ആളല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുന്നില്ല ഞാൻ പോവാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇറങ്ങി ഞാൻ പോവുകയും ചെയ്യും ചെറിയ മാനസിക അസ്വസ്ഥത ഉണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാനൊരു അള്ളയായിട്ട് അടുത്ത ആളാണ് എന്ന് നമ്മൾ ആരുടെ മനസ്സിലും ഒരിക്കലും തോന്നിപ്പോകരുത് ചിലപ്പോ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് ദ്വാരക്കാൻ പറയും ചിലപ്പോ കൈ എടുത്ത് കൈ പിടിച്ച് ചുംബിക്കും ചിലപ്പോൾ സാധ്യങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തണോന്നെല്ലാം പറയും മനുഷ്യന്മാര് അതൊന്നും കേൾക്കുമ്പോ നമ്മൾ പെട്ടു പോകരുത് നമ്മള് നമ്മളുടെ സ്വന്തം കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവരാകണം സീതുന അബൂബക്കൻ സുദീഖ് റതി അള്ളോഹന്ന് പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞില്ലേ അതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു വലിയില്ലല്ലോ ഒരു കൊതുബില്ലല്ലോ ഒരു പണ്ഡിതനില്ലല്ലോ അമ്പിയാക്കൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള വ്യക്തി സെയ്തുന അബൂബക്കണ് സുദ്ദീഹ് പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞില്ലേ എന്നെ വെറും ഒരു മരത്തിന്റെ ഇലകളായി അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞില്ലേ എങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ കാര്യം പറയണോ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും തന്നെ ഞാൻ ഒരു വലിയവനാണെന്ന് ചിന്തയില്ലാതെ താഴ്മയോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്ന മഹാനാണ് അബ്ദുല്ലാഹിലേക്ക് ജിയാറത്തിന് ചെന്നപ്പോ മദീനയിലേക്ക് കടക്കാൻ ധൈര്യമില്ല ിതങ്ങള് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കടക്കാൻ മാത്രം എനിക്ക് അതാ ഗുണമുണ്ടോ ഞാൻ അതിന് മാത്രം ശുദ്ധിയുണ്ടോ ലഭിതങ്ങളിൽ ഒരു സമ്മതം കിട്ടിയിട്ട് കടക്കാം എന്ന നിലക്ക് പുറത്തവിടെ കിടന്നു ആ കടത്തം കുറെ ദിനങ്ങളോളം കിടന്നു ഉറക്കിൽ സ്വപ്നത്തിൽ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു ഇങ്ങോട്ട് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് യമനിൽ പോയിട്ട് പത്ത് ഔലിയാക്കളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യണം അതിൽ അഞ്ചാള് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും അഞ്ചാള് മരണപ്പെട്ടവരുമാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ലല്ലോ മഹത്വം മരണപ്പെടുമ്പോൾ മഹത്വം കൂടുകയാണല്ലോ പറഞ്ഞില്ലേ ഭൂമിനീങ്ങൾ മുത്തക്കീങ്ങൾ അവർക്ക് ജീവിതവും മരണവും സമമാണ് ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് അവർക്ക് എന്തൊക്കെ കറാപത്തുണ്ടോ അതൊക്കെ മരണത്തിന് ശേഷവും തുടരുകയാണ് അതിന്റെ ആ കറാമത്ത് ഒന്നുകൂടി വർദ്ധിക്കുകയാണ് എന്നാണല്ലോ ഇമാം റാസീഹൃതിയോഹൻ വിശദമായി വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാര് അങ്ങനെ മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള അഞ്ച് ഔലിയാക്കൾ അവരെയും സിയാറത്ത് ചെയ്യണം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അഞ്ചാളെയും സിയാറത്ത് ചെയ്യണം ഉടനെ മദീനയിലേക്ക് കടക്കാതെ യമനിലേക്ക് മടങ്ങി ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളായിരുന്നു മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടുന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഓതി കൊടുത്ത ആയത്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഓതിയത് നിങ്ങൾ ഖുർആൻ ഓതിയിട്ടില്ലേ അബ്ദുല്ലാഹിനെ ഖുർആനിൽ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ തക്കുവ ചെയ്ത് ജീവിക്കൂ അള്ളാഹനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കൂ രഹസ്യവും പരസ്യവും ഒക്കെ അറിയുന്ന അള്ളാ അവനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കൂ അവനെ സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കൂ അവന് വിധേയപ്പെട്ട് ജീവിക്കൂ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഇൽമ് പഠിപ്പിക്കും അതാണ് ഡയറക്റ്റ് ലഭിക്കുന്ന ഇൽമ് ആ ഇൽമ് ലഭിക്കാൻ ആവശ്യം തക്കുവയാണ് തക്കുവ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ലഭിക്കൂല അതൊരു സുന്നത്തി ജമാഅത്തിന്റെ വിരോധികൾക്ക് അത് തീരെ ലഭിക്കൂല കാരണം അവർ ഏറ്റവും വലിയ ഫാസിക്കുകളാണ് അവരാശയം തന്നെ തെറ്റിപ്പോയവരാണ് 
വ്യാജ തിരീക്കത്തിന്റെ സൈഹ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കള്ളവാദിക്കോ അവനെ അനുസരിക്കുന്നവർക്കോ അത് ലഭിക്കൂല ഇത് റബിയുൽ അഹർമാസമാണ് അവരുടെ എല്ലാം കബറിൽ ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ പറഞ്ഞു സഹായം തേടുകയാണ് കുറ്റക്കാരും തമ്മാടികളും തോതിവാസികളുമായ ആളുകൾ അവര് കാരണത്താൽ ഇസ്ലാമിന്റെ തല ഇസ്ലാമിന്റെ തലയിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ കൈയും വെച്ച് നിലവിളിച്ച് കരയുകയാണ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം തലയിൽ കൈയും വെച്ച് കരയുകയാണ് അവരുടെ സെറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഇസ്ലാം കരയുകയാണ് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ മദ്യപിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ ഒരിക്കലും കൂട്ടുചേരരുതേ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ ഒരിക്കലും കൂട്ടുചേരരുതേ കഞ്ചാവ് വലിക്കുന്നവന്റെ കൂടെ നടക്കരുത് അനാവശ്യമായി സമയം ചെലവഴിക്കുന്നവന്റെ കൂടെ നടക്കരുത് നിങ്ങളെ ബന്ധങ്ങൾ സാലിഹീയങ്ങളുമായിട്ടായിരിക്കണം മോമിനീയങ്ങളുമായിട്ടായിരിക്കണം മുത്തക്കീങ്ങളുമായിട്ടായിരിക്കണം കുറഞ്ഞ കാലമേ നമുക്കിവിടെ ജീവിക്കാനുള്ളൂ ആ ജീവിക്കുന്ന കാലം അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മഹാന്മാരോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും തോന്നിവാസികളുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നവരാകരുത് സുഹാനല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകൾ ആരെങ്കിലും അയോ കൂട്ടുകെട്ടിയിട്ട് അവരതാ നന്നാകാതെ ജീവിക്കുമ്പോ ബാപ്പയുടെ മനസ്സ് വേദനിക്കുകയാണ് ഉമ്മാന്റെ മനസ്സ് വേദനിക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഉമ്മ വല്ലാത്ത സങ്കടത്തോടെ വിളിച്ചു ആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അതേ സ്വന്തം മകൻ കൂട്ടുകെട്ടിങ്ങനെ കൂട്ടുകെട്ടി നടക്കുകയാണ് ഒരു പണിയും എടുക്കുന്നില്ല അധ്വാനിക്കുന്നില്ല കുടുംബം നോക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ അവസാനം അവന്റെ ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളോടൊരു വിസ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം വിസ ശരിയാക്കി കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ വിസക്ക് പോകാമെന്ന് നേരത്തെ സമ്മതിച്ച അതേ മകൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പോകൂല എന്ന് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദെ ഒന്ന് ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണം എന്ന ഉമ്മ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ ഈ മജിനിസിൽ ഒരുപാട് സയ്യിദന്മാരുണ്ട് ആലിമീകളുണ്ട് മുത്തലിമീകളുണ്ട് മോമിനീകളുണ്ട് മുത്തക്കീകളുണ്ട് ആ ഉമ്മയുടെ സങ്കടം നീ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളിൽ അതാ സൽ സ്വഭാവമില്ലാതെ ദുഷിച്ച വല്ല സ്വഭാവമായി പോയവർ ഈ പറയുന്ന ഞാനടക്കം ഞങ്ങളെ മക്കളിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മക്കൾക്കെല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും ഹിതായത്തും തൗഫീക്കും നൽകണേ അള്ളാ മോശക്കാരുടെ കൂടെ കൂടെ മറിച്ച് ടൗണിലുള്ള അഴുക്ക് ചാലിലൂടെ ഡ്രൈനേജിലൂടെ ഒലിച്ചു പോകുന്ന അഴുക്ക് വെള്ളം അതിങ്ങനെ ഒലിച്ചു ഒലിച്ചു നല്ല ശുദ്ധ വെള്ളം ഒലിക്കുന്ന പുഴയിലേക്ക് ചേർന്നാൽ 
ഈ അഴുക്ക് ജലവും കൂടി ശുദ്ധ ജലമായി മാറി നല്ല വെള്ളമായി മാറി ഇതുപോലെ മോശമായ സ്വഭാവമുള്ളവർ നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവരുടെ കൂടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവർ നന്നാകും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും കൂട്ടുകെട്ട് നന്നാകണം പറഞ്ഞു നല്ലവരോട് കൂട്ടുകൂടി ജീവിക്കുന്നവർ അത്ര കച്ചവടക്കാരന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നവനെ പോലെയാണ് അത്ര കച്ചവടക്കാരന്റെ കൂടെ പോയാല് പോയിരുന്നാല് അയാള് നമുക്ക് അത്ര വാങ്ങാൻ പൈസ വെക്കണ്ടേ അത്ര വാങ്ങാ ഇനി അഥവാ അത് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്ക് സാമ്പിൾ പരിധി കൊടുക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പരിധി കിട്ടും അത്ര ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി അത്ര കച്ചവടക്കാരൻ കടുത്ത വഹിയിലായ അച്ചവടക്കാരനാ ഒരാൾക്കും പരിധി കൊടുക്കൂല എന്നാലും അയാളെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ല വാസന ലഭിക്കും അത് അയാൾക്കും തടഞ്ഞു വെക്കാനാവില്ല ഇതുപോലെയാണ് നല്ലവരുടെ കൂടെ പോയി ഇരുന്നാൽ എന്ത് നബി സല്ലാഹ് അലി സ്വലങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നല്ലവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കണം നല്ലവരുടെ കൂടെ പൊരുത്തം കരുതി നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ ആയാലും വിക്കലും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെടുന്ന ആണുകളുടെ കൂടെ പോയി ഇരിക്കണം ഒരിക്കലും തന്നെ ഏതെങ്കിലും ആളുകളുടെ കൂടെ പോയി പെട്ടു പോകും പറയാണ് ഇസ്ലാം കൈയും തലയിൽ വെച്ച് പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് സഹായം തേടുകയാണ് തമ്മാടികളിൽ നിന്ന് മിൻഹാവുലായിൽ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഒരു വാട്സപ്പിലും ഒരു അന്യ പെണ്ണുമായി നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ചെയ്യരുതേ എന്റെ പെൺകുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ഒരു അന്യ പുരുഷനുമായി ചാറ്റ് ചെയ്യരുതേ ഒരന്യ പെണ്ണിനെ പിടിച്ച് ശല്യം ചെയ്യരുതേ ഒരന്യ പുരുഷനും നിങ്ങളുടെ ടെലിഫോൺ നമ്പർ കൈമാറരുതേ രഹസ്യവും പരസ്യവും അറിയുന്ന റബ്ബ് സുബാനുഭൂത്തല അവൻ കാണാത്തതില്ല അറിയാത്തതില്ല അവന്റെ കോടതിയിലെത്താതെ രക്ഷപ്പെടാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ എല്ലാ ദിവസവും ചുരുങ്ങിയത് പതിനേഴ് പ്രാമസ്യം നമ്മളെ അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനല്ലേ മാലിക്കി ഔമിദ്ദീൻ ഔമിദ്ദീൻ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്ന ദിവസത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് അള്ളാറബിന്റെ കോടതിയിൽ നിന്ന് കൈകടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ോനിവാസികളാകരുത് ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവരാകരുത് കള്ള് കുടിക്കുന്നവരാകരുത് നജസാണത് എ ക്ലാസ് നജസാണത് നജസല്ലോ കുടിക്കേണ്ടത് ഹലാലാക്കി തന്ന എത്ര എത്ര പാനീയങ്ങളുണ്ട് ഒരിക്കലും നജസ് കുടിക്കുന്നവരായി പോകരുത് നമുക്ക് ഹൗദുൽ കൗസർ കുടിക്കണം നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലെ നദികളിൽ നിന്ന് കുടിക്കണം അതിന് വയറ് ശുദ്ധിയാക്കി വെക്കണം അതിന്റെ പുറമേ നമ്മളതാ അലിമീങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് ചീത്ത പറയരുത് കുറ്റം പറയരുത് നിസ്സാരപ്പെടുത്തരുത് ഒരു സയ്യിദിനെയും നിന്ദിക്കരുത് ഒരു മുത്താലിമിനെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്തരുത് ഒരു മോമിനെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്തരുത് എന്തിനധികം പറയണം ആ മുസ്ലിമീങ്ങളെ പോലും ഇൻസൾട്ട് ആക്കരുത് എന്നല്ലേ മഹാനായ നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മംഗത്തല മുഹിദൻ നമ്മളുമായി സൗഹാർദ്ദത്തിലും കരാറിലും യജ്ഞിപ്പിലും യോജിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം അവനെ ആരെങ്കിലും അക്രമിച്ചാൽ എതിരായി സംസാരിക്കുന്നവനായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇസ്ലാമിൽ ഒരു തരിമ്പും വർഗീയതയില്ല തീവ്രവാദമില്ല ഭീകരവാദമില്ല ഇസ്ലാം സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ മതമാണ് അത് റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് ആ മതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമേ ഇല്ല അപ്പൊ ആരെയും ഒരു അമുസ്ലിമിനെ പോലും നിസ്സാരപ്പെടുത്തരുത് ഇൻസൾട്ടാക്കരുതെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ദീനിന്റെ അനുയായികളാണ് നാം ദൈവത്ത് പറയരുത് കുറ്റം പറയരുത് ചീത്ത പറയരുത് ചീത്ത വിളിക്കരുത് അനാവശ്യം സംസാരിക്കരുത് കണ്ണുകൊണ്ട് ഹറാമിലേക്ക് നോക്കരുത് 
امام ابو حنیف رضی اللہ عنہ درسی اللہ متعلیب ودنو محمد بن الحسن نان پیر نال بھنگی اللہ متعلیب آنے نال بھنگی اللہ کومہر پرائیم اللہ تاڑی مشیم ملکات متعلیب ابو حنیف رضی اللہ عنہ متعلیب نکھائی ریور بکانڈا دا پنہ گوٹ دو کی دلیا درس گھرت اندہ سمیت تون اندہ اپرت در تیٹ درس گھرت کالنگ اور ایک اڑی نپو ابو حنیف رضی اللہ عنہ کو چیرپ گل حدیع گٹی اپو ابو حنیف رضی اللہ عنہ گٹی گل کو چیرپ گڑتی مدرن گٹی گل کو چیرپ گڑتی ابو محمد بن الحسن چیرپ گڑتی اللہ مچل اللہ گٹی گل جوچو محمد نے گٹی اللہ ابو ابو حنیف رضی اللہ عنہ تاڑی ملک آتا بنی چیرپ دینا نو ابو گٹی گل ورنیو ادے ہتنی تاڑی ملک چیتی کالنگ اور آئی अकुटीड़ अब मुगती बिगारे तोड़ा नौकरे हरां पढ़ी पिकन्द आवश्यक तेरी वेटी नौकर देनी विरोध भी लंद बर्दा भंडी देन मार उंडी दुर्देश भी लिया द काना में द बर्दा भंडी देन मार उंडी इन्द टोम सूट समेत गुंडे अबू हैनी फर लॉ हेलु अब आगे ते के नौकी लिया आत्रा सूट समेत योड़े जीव وَمَانَ پَتَّقُوا ثُلَّاذَمْ دَنْغَلْ بَرْيَانِ مِنْ هَا وِلَاءِ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْضَلَالِ اِسِلَآمُ كَيُّمْ تَلَيِّ الْوِيْتِ وَرَكَيْهِ كَرِيَنَّدُ مِنْ هَا وِلَاءِ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْضَلَالِ سُنَّتِ جَبَاتِ النَّبِرُوْدِكَلَ عَيَ پُتَّنَا سَيَكَار آ پتنا سے کار اللہ نے دین بٹی مرک گیا آن بٹی نشپک گیا آن ادھن نے بشاسم تگرک گیا آن ادھن نے کرمنگل تگرک گیا آن اریام اللہ نال مدحبی لوم اللہ ایری ود رکیت تراوی اوری اٹھا کی چورکیٹ پندرن رکیت کٹ جائی دل لے عربی لوم اللہ خطبہ مٹ باشگل لیک مٹ مرچ لے جمعید رند بانگ ان نے کینسل چائی دل لے مونو تلا Mile ... پیریل ابر ابر اے اللہ اسلام اللہ پرتو بھائی مسرکی گڑا کی چتری گریچی مسلم سمد آیت البن پنڈا کی پتنا سے کار اترت اللہ پتنا سے کار اڑا سرل نند اسلام نیل بڑچ گونڈ کاول جو دک گیا نند بہمان پتا محیدین سیخ رضی اللہ عنہ پر گیا نند من الظلمتی ایرٹل نند بڑچت تین پگرم வெளிச்சங்கொடு குன்னவரு செரியாய சுன்னத்து ஜமாயத்தின்ன பண்டிதன் மார்யானு आ बलिच्चत्ति ने पगरम मिरिट्टिले काणु पुत्तन्वाधिकल कुंडु बोगन्नदु तोधिवासिकल कुंडु बोगन्नदु अवरी विड उन्डा कुन्न इरुट्ट अच्न्यत युड़ इरुट्ट आ इरुट्टिल निन्नि रच्छगिट्टान इसिलाम करही جنگ موسیقی 
ശ്രീകാണെന്ന് വാദിച്ചു നടക്കുന്ന കപടന്മാർ അവരുടെ സെർവിൽ നിന്ന് കാവല് കിട്ടാൻ ഇസ്ലാം തലയിൽ കൈയും വെച്ച് കരയുകയാണ് പറയുകയാണ് നിന്റെ മുന്നിലുള്ളവർ ആരാണെന്ന് നീ ഒന്ന് നോക്കണേ നിന്റെ കൂടെയുള്ളവരെ നോക്കണേ ആ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നീ കൽപ്പിക്കേണ്ടത് കൽപ്പിക്കുന്നവനാകണം വിരോധിക്കേണ്ടത് വിരോധിക്കുന്നവനാകണം അഖിലൻ ശാരിബൻ നീ കുടിക്കേണ്ടത് കുടിക്കുന്നവനാകണം തിന്നേണ്ടത് തിന്നുന്നവനാകണം ഇനി നിന്റെ മുമ്പിലുള്ളവൻ കുടിക്കുന്നവനോ തിന്നുന്നവനോ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ നിന്റെ മുന്നിലുള്ളവൻ കൽപ്പിക്കുന്നവനോ വിരോധിക്കുന്നവനോ ആണെങ്കിലും നിന്റെ മുന്നിലുള്ളവനിലേക്ക് നീ നോക്കണേ നിന്റെ മുൻഗാമികളെ നീ ആലോചിക്കണേ നിന്റെ ഹൃദയം ഉറച്ചു പോയതെന്താണ് ഞാൻ നിന്നോട് പറയട്ടെ അൽക്കൽബു ജീവിയെ കണ്ടില്ലയോ ആ ജീവി എന്താണ് നായയാണ് നായ എന്ന് പറയുന്ന ജീവി ആ നായയെ പോറ്റുന്ന മനുഷ്യന് എപ്പോഴും ഗുണം ആഗ്രഹിക്കും നായക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവന്റെ ഗുണം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ നായ ജീവിക്കുകയുള്ളൂ ഫീ സൈദിഹി അതാ ആ വേട്ടയാടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞയച്ച നായ ആണെങ്കിൽ ഈ ഉടമസ്ഥന് അതിൽ കേടുകൂടാതെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന ധാരണയിൽ നായ പ്രവർത്തിക്കും വസറഹി ഒരു കൃഷി സ്ഥലത്ത് നായയെ നിർത്തിയാൽ ആ കൃഷിക്ക് ഒരു കേടും വരാതെ ഒരക്രമിയെയും ഇങ്ങോട്ട് കടത്താതെ ആ കൃഷി സംരക്ഷിക്കാൻ നായ ശ്രമിക്കും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആട്ടിനെ നോക്കാനാണ് നായയെ ഏൽപ്പിച്ചതെങ്കിൽ ആ ആട്ടിനെ കട്ടുകൊണ്ടു പോകാൻ ഒരു കള്ളനെയും അനുവദിക്കാതെ ആ നായ അത് സംരക്ഷിക്കാൻ നിൽക്കും വഹിറാസത്തിഹി കാവൽ നിൽക്കുന്ന നായയാണെങ്കിൽ അവന്റെ സ്വത്തിന് കാവൽ നിൽക്കും ഒരു കള്ളനെയും വിടൂല അതിന്റെ പുറമെ ഈ ഉടമസ്ഥൻ വരുമ്പോ നായ അതിന്റെ വാലാട്ടിയിട്ട് വളരെ ആദരവോടെ സ്വീകരിക്കും വിധേയപ്പെടും ഇങ്ങനെയല്ലേ നായയുടെ സ്വഭാവം എന്നാൽ ഈ നായയുടെ ഉടമസ്ഥൻ നായക്ക് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഭക്ഷണമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഈ ചെറിയ ഭക്ഷണം കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ ഇത്രയും വലിയ നന്ദി ഈ നായ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹു തേല തരുന്ന ഭക്ഷണം നീ കഴിച്ച് വയറ് നിറക്കുകയല്ലേ അവന്റെ അനുഗ്രഹം നീ ഓരോ സെക്കൻഡിലും അനുഭവിക്കുകയല്ലേ ഓ മോനെ നിന്റെ കിഡ്നി ആര് തന്നതാണ് നിന്റെ ഹാർട്ട് ആര് തന്നതാണ് നിന്റെ കരളാര് തന്നതാണ് നിന്റെ ബ്രെയിൻ ആര് തന്നതാണ് നിന്റെ എല്ലും പല്ലും തോലും ആര് തന്നതാണ് നിന്റെ കാതും കൈയും കാലും ആര് തന്നതാണ് നിന്റെ കണ്ണും മൂക്കും നാക്കും തന്നതാരാണ് നിനക്ക് ഓരോ സെക്കൻഡിലും രക്തം ശുചീകരിച്ചു തരുന്നവൻ ആരാണ് രക്തം പമ്പ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു തരുന്നവൻ ആരാണ് നിന്റെ ശരീരത്തിൽ രക്തവും മാംസയും മജ്ജയും സൃഷ്ടിച്ചു തന്നവൻ ആരാണ് എല്ലാം 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 തന്ന രാജാവില്ലേ നീ ഉമ്മയുടെ മുലപ്പാല് കുടിച്ച് വളർന്നില്ലേ ആ മുലപ്പാല് തന്നവൻ ആരാണ് വയറ്റിലുള്ളപ്പോൾ നിനക്ക് ഭക്ഷണം തന്നവൻ ആരാണ് അതിന് ശേഷം നിന്നേ വരെയുള്ള ഭക്ഷണം തന്നവൻ ആരാണ് നിനക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ തിന്ന് ജീവിക്കുന്നവനല്ലേ നീ അതിൽ നിന്ന് വയറ് നിറക്കുന്നവനല്ലേ നീ ലാത്തി എന്നിട്ട് നിന്നോട് അള്ളാഹു തല കൽപ്പിച്ച നിസ്കാരം കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കാതെ നോമ്പെടുക്കാതെ ഖുറാൻ പാരായണം ചെയ്യാതെ സലാത്ത് ചൊല്ലാതെ നിക്കറിൽ പങ്കെടുക്കാതെ നിന്നോട് അള്ളാഹു തേല കൽപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് നിന്റെ ധനത്തിൽ നിന്ന് ധർമ്മം ചെയ്യാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ നിന്റെ ശരീരവും മനസ്സും സമ്പത്തും ആത്മാവും ഒക്കെ തളച്ചിടാതെ 
ലാത്തൂഫി ഹഖഹു കടമ്പാട് വിടാതെ നീ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്ങിനെ തറുദു അമ്രഹു അല്ലാഹുന്റെ കൽപ്പന നീ തള്ളിക്കളയുന്നതെങ്ങിനെ ലാ തഹ്ഫദു ഹുദൂദഹു അല്ലാഹു തആല വരച്ചു തന്ന അതിരുവരമ്പുകൾ നീ സൂചിക്കാതെ ലംഘിക്കുന്നതെങ്ങിനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗൗസുല്ലാ ദമ്മഹിയ്യദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ അൽ ജീലാനി ഖത്തസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് മഹാനവറുകളെ അനുസ്മരിക്കുന്ന മാസമാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ കിതാബായ ഫത്തുഹുർ റബ്ബാനി നോക്കി ഒരു കുറഞ്ഞ വരികൾ ഞാൻ വായിച്ചതാണ് അൽഹംദുലില്ലാതിൽ പോയപ്പോ ചെയ്തപ്പോ ഈ ഫത്തുഹുൽ ബാരി എന്ന ഗ്രന്ഥം ആ ഗ്രന്ഥം ഫത്തുഹുർ റബ്ബാനി എന്ന ഗ്രന്ഥം ഗൗസുല്ലാതമിന്റെ ഗ്രന്ഥം അവിടുത്തെ ഖാദിമിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് ഒരു ദിവസം മക്കബറയിൽ മഹാനവറുകളുടെ ജാറത്തിങ്കൽ വെച്ച് ബറക്കത്തെടുത്ത് വാങ്ങിയതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ സാലിഹീകളെ ഉപദേശം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി തെക്കുവോടെ ജീവിക്കണം അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഹിൽമു തരും അതാണ് അബ്ദുള്ളാഹിനോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ വിഷയങ്ങളൊക്കെയും അള്ളാഹു എനിക്ക് അറിയിച്ചു തരുന്നു തെക്കുവയുണ്ടായാൽ അങ്ങനെ നല്ല തെക്കുവയോട് കൂടെ ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ നൽകുമാറാകട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ മജിലിസ് നീ ആക്കിജാപത്തുള്ള നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട മജിലിസ് ആക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ സുഹൃത്തുക്കളെ അടുത്ത മുതാലിമികളോട് പറയുമ്പോ ഉസ്താദിന്റെ ദർസില് ഇതാ വാദ അഹ്ലഫ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹരീസില് വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ലംഘിക്കൽ മുനാഫിക്കന്റെ ലക്ഷണാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഫിഖീന്റെ കിതാബില് കറാത്ത എങ്ങനെയാ യോജിക്കാൻ ചോദിച്ചപ്പോ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ മറുപടി ഞാൻ പ്രസംഗത്തിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയി നമ്മളെ സാരി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് അതങ്ങ് പറഞ്ഞു പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഉസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞു വാഗ്ദത്വം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാനത് ചെയ്യൂല എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് വാഗ്ദത്വം ചെയ്താൽ അതാണ് മുനാഫിക്കിന്റെ ലക്ഷണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നേരെ മറിച്ച് വാക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കണോ വിചാരിച്ച് എന്നെ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ സാധിച്ചില്ല അങ്ങനെ വരാലോ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഒരു മുസ്ലിയാർ ഒരു വയലേറ്റ് അങ്ങനെ വയലിന് ഇറങ്ങാൻ നോക്കുമ്പോ ഭാര്യക്ക് പ്രസവ വേദന കിട്ടി അവളെ വീട്ടിൽ പോരാൻ പറ്റും അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ബാപ്പ മരിച്ചു പോയി അല്ലെ ബാപ്പക്ക് സുഖമില്ലാതെ ആയില്ല ഉമ്മാക്ക് സുഖമില്ലാതെ അയാൾക്ക് പോരാൻ പറ്റുമോ അതിനാൾ കുറ്റക്കാരനാവില്ല അത് അവിടെയാണ് മുനാഫിക്കിന്റെ ലക്ഷണം അല്ലാത്ത വാക്ക് ലംഘിക്കാൻ അതേ സമയത്ത് മുനാഫിക്കിന്റെ ലക്ഷണം തന്നെ പറയുന്ന സമയത്ത് എന്നെ ഉള്ളിൽ ചെയ്യൂല എന്ന് വിചാരിച്ച് പറയാം എന്നാൽ ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഒരു പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന് സാസിൽ ഒരുപാട് ആളുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതുപോലെ പിരിവ് ചോദിച്ചപ്പോ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉറുപ്പിയ വാഗ്ദത്വം ചെയ്തു പിന്നീട് കമ്മിറ്റിക്കാർ പൈസ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ അയാൾ പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ തരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല അപ്പോ ഇവര് ചോദിച്ചു പിന്നെ എന്തിനങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതിപ്പോ എന്താ കൊഴപ്പുള്ളത് ഒരുപാട് പതിനായിരങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ ഞാൻ ഇത്ര സംഖ്യ കൊടുക്കൂന്ന് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കമ്മിറ്റിക്കാർ മാത്രമല്ലേ അറിയുള്ളൂ എന്ന് അറിയാം ഇതാണ് മുനാഫിക്കിന്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊടുക്കൂല എന്ന് വിചാരിച്ചാ പണ്ടിനെ പറയുന്നത് അതാണ് മുനാഫിക്കിന്റെ ലക്ഷണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് ഉസ്താദ് ഈ ഉദാഹരണം ഞാൻ എന്റെ വകയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഉസ്താദ് ആ ദർസില് അത് വിശദീകരിച്ചു പിന്നീട് ഞാൻ സഹീൽ ബുഹാരി മുത്താലിമി ഓതി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പത്ത് ഹുൽബാരിയിൽ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ ആ പറഞ്ഞ വിശദീകരണം ഞാൻ തന്നെ കണ്ടു അതുപോലെ ഉസ്താദ് അവർകൾ മരിച്ചവർ കേൾക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു തന്ന മറുപടി പിന്നീട് ഞാൻ അൽ ഹാബിയിൽ ഫത്താബയിൽ ഇമാം സിയൂത്ത് റിദ്ദോഹനെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ തന്നെ കണ്ടു മുത്താലിമായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് നന്നായി ചോദിച്ച് പഠിക്കണം അതിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വാട്സപ്പിലായി പോകരുത് കുട്ടികളുടെ സമയം അതുപോലെ തന്നെ ഫോണിലായി പോകരുത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം അതുപോലെ നമ്മുടെ ചർച്ചയും എൽമിയായ ചർച്ചകളായിരിക്കണം അതായത് ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ സാഹിത്യ സമാജം നമ്മുടെ സിറാജ് ഉള്ളതിലൊക്കെ കർണാടകക്കാർക്ക് പ്രത്യേക സാഹിത്യ സമാജം കേരളക്കാർക്ക് വേറുണ്ട് രണ്ടും കൂടി കൂടിയിട്ടുള്ളത് വേറുണ്ട് അപ്പൊ സാഹിത്യ സമാജത്തിലൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചു പഠിക്കും അപ്പൊ വിഷയം എന്തായിരിക്കണം വിഷയം കാശ്മീർ ആകരുത് വിഷയം അതുപോലെ തന്നെ 
മറ്റ് വിഷയങ്ങളാകരുത് എന്തായിരിക്കണം വിഷയം വിഷയം തവസൂല് ഇസ്തിഹാസ കറാമത്ത് മൊയ്ജീദത്ത് മാതാപിതാക്കളുള്ള കടമ നിസ്കാരം നോമ്പ് ജക്കാത്ത് ഹജ്ജ് എങ്ങനെ തുടങ്ങി മതപരമായ വിഷയം അതായിരിക്കണം മുത്തലിമിങ്ങൾ സാഹിത്യ സമാജത്തിലൊക്കെ ഉള്ള വിഷയം അല്ലാതെ സാഹിത്യ സമാജത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ അവിടെയും മറ്റുള്ള ആളുകളൊക്കെ പറയുന്ന നമ്മളും പറയാ അങ്ങനെയായിരുന്നു അത് പറയാൻ ധാരാളം ആളുടെ കൂടെ കാശ്മീർ ഗുജറാത്തിലും പറയാ എത്ര ആളുടെ കൂടെ അതിന് വേണ്ടി മുത്തലിമികൾ എത്തണം മുത്തലിമികൾ ഇൽമായിരിക്കണം അവരെ ചർച്ച മുഴുവനും ഇൽമായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ല ആലിമീങ്ങളായിട്ട് രംഗത്ത് വരണം അള്ളാഹു തല നല്ല തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസുകളെല്ലാം ദുആക്ക് ജാബത്തുള്ള മജ്ലിസായി കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 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 അള്ളാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം വസല്ലി അലാ جميع الانبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم الى يوم الدين അയില അടക്ക് നമ്മൾ സക്കാഫി വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു കുത്തു റാത്തി ഇവരെ പറ്റി ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലു എന്ന ഒരു സാഹിത്യ സമാജത്തിലെ വിഷയം അതായിക്കോട്ടെ റാത്തി ബീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിക്കർ പതിവായി ചൊല്ലുന്നതാണ് റാത്തി ബീ എന്ന് പറയാ പതിവായി തുടർച്ചയായി ചൊല്ലുന്ന ദിക്കർ അതാണ് റാത്തിബ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പതിവായിട്ട് ദിക്കർ ചൊല്ലുമ്പോ ഹദാദ് റാത്തിബ് മഹീദി റാത്തിബ് എന്നൊക്കെ പറയും അതൊക്കെ നല്ലതാണ് അതൊക്കെ ദിക്കറുകളാണ് അത് പുണ്യമാണ് ആ സമയത്ത് കുത്തണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്തിനാ കുത്തുന്ന കുത്താണ്ട് എന്നെ ജലി കൂടെ കുത്തണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല ഇനി ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കുത്തിയിട്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല കുത്തുന്നുണ്ട് ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ കുത്തുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യോ കുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ എന്തിനാ കുത്തുക മുറിയാനും വിഷമിക്കാനല്ലേ കുത്തുക അങ്ങനത്തെ വിഷമൊന്നും ആകുന്നില്ല പിന്നെ കുത്തുകൊണ്ട് എന്ത് കാര്യമായുള്ളത് ഒരു കാര്യമില്ലാത്ത കുത്ത് എന്നാ പിന്നെ ആ കുത്ത് ഏതോ മഹാന്മാരുടെ കറാമത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ ഇജാസത്ത് മുഖേന തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന ആളുകൾ കുത്തിയിട്ട് ആ മഹാന്റെ ഉദാഹരണമായ ഇഫായി ശക്രുദാഹന്റെ കറാമത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇഫായി ശക്രനെ വിളിച്ചിട്ട് മുറി ഉണക്കി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ കറാമത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സാലിഹികളായ ആളുകൾ ഒരാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ തെറ്റ് ഇല്ല അതിന് കുഴപ്പം ഇല്ല അതേ സമയത്ത് ഈ കാണിക്കുന്ന ആളും സാലിഹായിരിക്കണം അയാൾ മഹാ തമ്മാടിയാണെങ്കിലും കുത്തിയാ ചിലപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും മുറിയണമോ കാരണം അത് വേറെ അത് വേറെ അത് എഞ്ചിന്റെ പവറാണ് അത് ആ ഇതിഹാസത്തിന്റെ പവറാണ് അതുകൊണ്ട് മോശക്കാർ കുത്തിയാലും ചിലപ്പോ മുറി ഉണങ്ങും അപ്പൊ ഈ കുത്തിയാള് വല്യ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആളെ നിൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യാണ്ട് ഗ്രാമത്തിന്റെ നേരം വിചാരിച്ചു പോരുത് അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് പോകാൻ കാരണമാവുമെങ്കിൽ കുത്തലും ഹറാമാണ് കുത്തിക്കലും ഹറാമാണ് തെറ്റായ ധാരണ ഉണ്ടാക്കാൻ അത് കാരണമാവുമെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് തെമ്മാടികളെ കൊണ്ടൊന്നും കുത്തിക്കാൻ പാടില്ല സാലിഹികളായ ആളുകൾ ആരെങ്കിലും കുത്തിയിട്ട് കറാമത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് തെറ്റില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ദിക്കറി ചൊല്ലുമ്പോൾ കുത്തണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതേസമയത്ത് ദിക്കറ് ധാരാളമായി ചൊല്ലൽ ആവശ്യമാണ് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ദാക്കിരിയങ്ങളിൽ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافو مزيدا اللهم صل وسلم مبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين يا ربي نغل پرندهم كتدهم اي پاريباري قد ترقم مدلي دي ورين ارنا اللا پاريباري قلو ميني نرقم ندهم اللا امني قبول شيرا مرحمانه 
ഞങ്ങൾ അതിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന് ഓദിയത് നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ അതിന്റെ പ്രതിഫലം പോലെ ഞങ്ങളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ മഹാന്മാര ഖബറിലും ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഉസ്താദിന്റെ ഖബറിലും ഔസുല്ലാഹം മുതൽ കിതാജുല്ലൽ മുതൽ നൂറുല്ലൽ മുതൽ വീ ഉസ്താദ് മുതൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ട് പോയ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർ ഞങ്ങളെ ഉമ്മ ബാപ്പമാർ ഞങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാർ ഞങ്ങളുമായി സ്നേഹബന്ധം പുലർത്തിയവർ ഞങ്ങളുടെ ദീനി സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവർ സഹായിച്ചവർ സഹകരിച്ചവർ ആരെല്ലാം മരിച്ചവരുണ്ടോ എല്ലാവരുടെ ഖബറിലും നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ അവരുടെ ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്കും ഖബറിൽ സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും സാലിഹീകളിൽപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളിൽ ആരെന്തും ഞങ്ങൾ ആരെന്ത് ബിസിനസ് നടത്തുന്നുണ്ടോ ഏത് തൊഴിലെടുക്കുന്നുണ്ടോ ഏത് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ഏത് മൈഷത്തിന്റെ വഴി തേടുന്നുണ്ടോ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളിൽ ആർക്കെന്ത് കടങ്ങളുണ്ടോ നീ വീട്ടിൽ തരണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ പരാജയപ്പെടുത്തരുത് റഹ്മാനെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും നാഫയായ ഇൽമിനെ ഏറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർ നാഫയായ ഇൽമും ആരോഗ്യവും ദീർഘായുസും ഞങ്ങൾക്കും വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ ഗുരുനാഥന്മാർ ഉസ്താദുമാരിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളെ ആലിമിങ്ങളെ സഹീദന്മാരിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഉമറാക്കളിൽ നിന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ മൂമിനികൾ മൂമിനാത്തുകളിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാര് സന്താനങ്ങൾ കുടുംബങ്ങൾക്കും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും തൗഫീഖും ഏറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞങ്ങളെ മക്കളെയും നീ സാലിഹീങ്ങളാക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളിൽ ആര് വീടില്ലാത്തവരുണ്ടോ വീടെളുപ്പമാക്കണം റഹ്മാനെ ആര് മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ടോ അവർക്ക് മക്കളെ നൽകണം റഹ്മാനെ തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് തൊഴിൽ നൽകണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ ആര് വിവാഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുണ്ടോ ഹൈറായ ഇണകളെ നൽകണം റഹ്മാനെ ആര് മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ടോ ഹൈറായ മക്കളെ നൽകണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ രോഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന പലരുമുണ്ട് എല്ലാവരെ രോഗങ്ങളും നീ സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബോസ് കാദർ കപുല്ലൂക്കര അദ്ദേഹം സുഖമില്ലാതെ ആശുപത്രിയിലുണ്ട് നീ പരിപൂർണമായ ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ സിറാജുൽ ഹുദയുടെ ബഹ്റൈൻ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി എസ് മൊയ്തു ഹാജി ആശുപത്രിയിലുണ്ട് നീ പരിപൂർണമായ ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ അതുപോലെ ആര് ഇവിടെ രോഗമുള്ളവരുണ്ടോ ഞങ്ങളെ സദസ്സിലും സ്റ്റേജിലും ആര് രോഗമുള്ളവരുണ്ടോ ഞങ്ങളുടെയും അവരുടെയും സർവ രോഗങ്ങളും നീ സുഖപ്പെടുത്തി ആഫിയത്ത് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ നാല് മാസമായ കുട്ടി ജീവൻ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർമാരെ സ്കാൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവെ ആ സ്ത്രീക്ക് അതൊരു സുഖപ്രസവത്തിലൂടെ ആ കുട്ടിയെ ഒഴിവാക്കി ഹൈറായ കുട്ടിയെ വേറെ നൽകണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇസ്സത്തോടെ ആഫിയത്തോടെ തെക്കുവയോടെ ജീവിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ അവസാനം നല്ല ഒരു ദിവസം നല്ല ഒരു സമയം നല്ലവരും നല്ലതുമായും ബന്ധപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ ഏറ്റവും നല്ല കലിമല്ലോ ആ കലിമ ചൊല്ലി ആ കൈബത്ത് നന്നാക്കി മരിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ ആ കൈബത്ത് നന്നാക്കി മരിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്കുകളിലും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ അടക്കങ്ങളിലും അനക്കങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സംഘടനകളിലും നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണം മുറഹ്മാനെ അതെല്ലാം ഇഹ്ലാസുള്ള അമലാക്കണം മുറഹ്മാനെ നിന്റെ കോടതിയിൽ വരുമ്പോൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഇങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തരുത് റഹ്മാനെ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ ശുദ്ധിയാക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ ജീവിതവും ഞങ്ങളെ വാക്കുകളും ഞങ്ങളെ ചലനങ്ങളും ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഞങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ഹിതായത്തിന് വഴിയാക്കി തരണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ എല്ലാ രംഗത്തും നീ സഹായിക്കണം റഹ്മാനെ പലർക്കും പല വിസയും ഇഖാമയും അതുപോലെ ലൈസൻസും ഒക്കെ ശരിയാകേണ്ടവരുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പല പെർമിറ്റുകളും കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് അതെല്ലാം നീ എളുപ്പമാക്കിട്ടും റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ കൽബിൽ ഞങ്ങളെ കൽബിൽ ഉദ്ദേശിച്ച എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും നീ എളുപ്പമാക്കി തരണം റഹ്മാനെ മരണപ്പെട്ടു പോയ കാര്യ മുസ്ലിയാരടക്കം ഞങ്ങളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ ആലിമീങ്ങൾക്കും എല്ലാ മോമിനികൾക്കും യു കെ സാരി സുഖമില്ലാതെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവെ എല്ലാവർക്കും നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ
അള്ളാഹു അതുപോലെ ഞങ്ങളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ സ്വർഗം തരണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാന് ഞങ്ങൾ ഈ സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലുമുള്ള ധാരാളം സാധാത്തുക്കളുണ്ട് ആലിമീങ്ങളുണ്ട് മോമിനീങ്ങളുണ്ട് മുത്തക്കീങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അവർക്കും ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും തൗഫീക്കും നൽകണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ സിംഗാരി ഹാജി ഞാൻ സിറാജിലൊക്കെ നല്ല സഹായം ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യും എന്നെന്നോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നല്ല സഹായം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല അതുപോലുള്ള എല്ലാ ഉപറാക്കൾക്കും അവരുടെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഹൈറും അള്ളാഹു താല വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ സുൽത്താൻ ഹാജിയെ പോലുള്ള പലരുമുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു താല സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مجنع نعرف سائلنا بوتر الله راتب دلکم يا نتش نجير نوات يعني كورنا لكم من ونداء تدو ونداء ഞാൻ കഴിവില്ലാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് അള്ളാഹു താല ആ സദസ്സിൽ വർക്കെത്തിയിട്ടെ ഉസ്താദിന് അള്ളാഹു ദരജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ഓരോ കുടുംബങ്ങൾക്കും നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു താല എല്ലാം ഹൈറും ചെയ്യട്ടെ ശിഷ്യന്മാർക്കും അള്ളാഹു ഹൈറും ചെയ്യട്ടെ എല്ലാവരോടും ദ്യാഗം ഡോസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മഞ്ഞനാടി അബ്ബാസ് മുസ്ലിം അടുത്താണ് നമ്മളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയത് അള്ളാഹു ഒരു ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ കൊടുങ്കായ അബൂക്കർ മുസ്ലിയാര് ആ അബൂക്കർ മുസ്ലിയാര് അല്ലേ അള്ളാഹു താല അള്ളാഹു താല അവർക്കെല്ലാം സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാം നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരാണ് അള്ളാഹു താല എല്ലാവർക്കും സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ തഫ്സീസ് ആയിട്ട് അള്ളാഹു താല അവർക്കും നമുക്കും മരിച്ചു എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു താല സ്വർഗം കൊ